वेलकम टू अल्लाडी पब्लिकेशन दिशा अल्लाडी एंजिया मन प्रधान इकोनमी टेस्ट सिरी संबंधी टेस्ट सिरी वित् एक्सप्लेनेशन एला उ अने दाद फोकस इधर विनूत चपड़न कार्यक्रम अभी अभ्यर्थु चाल वर की कंफ्यूजर अला वाट रेक्टिफ चेयड़ कोसमनी वेरी सिंपल वे लो कोई क्वेश्चन प्राक्टिस वाल सबजेक्ट पैन कमेंटिंग अदे विधा क्वेश्चन तरह ये विधा उ मुझे पसीगटू ये रकम क्वेश्चन वो दाखिल प्रापर वे आसर ईडेफे कैपासीटी पड़ो इवन मन ओक टेस्ट सीरीज मरी टेस्ट सीरीज तरवा इला वीडियो अनालिस्क अच्छा जो इध प्रधान इंदो मन रोजुद और टापिक तस्कना इंदो पद क्वेश्चन एक्सप्लेन रेग्युर् टेस्ट सीरीज कम एक्सप्लेने प्रोग्रम डीटेल को संबंधी मत डीटेल प्रिंटअट इव जो दिन प्रकार मैं मुझे नैक्स्ट वीकली टू डेस् मैं एग्जाम कंडक्ट जो प्रती टापिक ये टापिक मिसको प्रति टापिक पैन क्वेश्चन अने जो वाट एक्सप्लेन तरह उ फल आल टापिक कंप्लीट तरह ग्रांड टेस्ट ग्रांड टेस्ट निर्वहित जो उ ओके वाट संबंधी सामचार कोसम मन इक प्रधान टापिक डिस्कना इक अभिवृद्धि चंदन देश कमी अभिवृद्धि चंदन देश अभिवृद्धि चंदन देश कमीता अंत विच टाइप आफ् अंप्लायट is seen in developed economies ante ikkada pradhananga abhyarthi ee question chudagaane abhyarthi mind lo ki em raavalante developed economies lo unde unemployments and types telusu undali how many types are there in developed economies ane telusu undali adi teliyagaane ventane abhyarthi answer patteskuntadu asalu need not these options options tho sambandham lekunda ईडेफ कैपासीटी पेसार मैं चुदा अभिवृद्धि चंदन देश निरुद्योग प्रधान मूड रखा कनबड़ती चक्रीय निरुद्योग सैक्लीकल अंप्लायट सैक्लीकल अंप्लायट चक्रीय निरुद्यो सैक्लीकल चक्रीय निरुद्योग रिष्ट निरुद्योग संघ्रिष्ट फ्रिक्षनल अंप्लायट फ्रिक्षनल अंप्लायट अटे संघ्रिष्ट निरुद्योग मरकटी निस्वच्छंद निरुद्योग इनवालटरी अंप्लायट निस्वच्छंद निरुद्योग इनवालटरी अंप्लायट प्रधान आ मूड इव रे प्रधानमंत्री इवे रू चला चाल प्रधानमंत्री अगर डेवलपड इकानमी उनएंप्लायट टाइप इपड़ी क्वेश्चन अभिवृद्धि चंदन देश कद्योग इंदो फस्ट चक्रीय निरुद्योग रईट आसर इध फस्ट रईट बट ऋतु संबंध निरुद्योग उदी रासर सो वन रईट रेड रा संघ्रिष्ट निरुद्योग रईट संघ्रिष्ट उ प्रच्छन निरुद्योग दिस्ज रात एग्जाम कंफ्यूज एनी कोना उ अन्नी को मन अध्ययन चलते एग्जाम बिट मिसदी प्रधान आलरे तल 1984 नईन एटी फोर नीचे टू थौज ट्वी वर के जगह प्रति एग्जाम पेपर लगे गतम परीक्षल लकानमी बिट्स अभी तक नमथिंग नाग वेल रिट प्रीविय बिट्स पेर तो रूपंदा इवन रूप वाले नाकोचना एक्सपीरियस एंटे एग्जाम क्वेश्चन ये विधा संधि एक् कंफ्यूज क्रििएट्ना अने मन ईडेफ चेयल अदे कोण में नीक एग्जाम कंडक्टना दी तो सुमार रेल वरक नीडियो एक्सप्लेन वीडियो इस्ता मैक्सीमी मन बुक् चुनी क्लास लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन बुक् लाइन टू लाइन विने प्राक्टी सैशन चलते मैक्सीम इंक एग्जाम बिट मिस अवकाश उ ईजीग वन ट्वी प्लेज स्कोर चेयर की अवकाश उ 
నెక్స్ట్ చూడండి మూడవది ఋతు సంబంధమైన నిరుద్యోగిత ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత చూడండి ఋతు సంబంధ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ లో ఉండదు ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత కూడా డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ లో ఉండదు మరి లాస్ట్ వన్ చక్రియ నిరుద్యోగిత సంక్లిష్ట నిరుద్యోగిత డి ఆప్షన్ డి డి మాత్రమే సరైనది ఇలా చేసిన తర్వాత అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే వీటి మీద నాలెడ్జ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయాలి నాలెడ్జ్ కూడా పెంచుకోవాలి వాటిపైన అసలు చక్రియ నిరుద్యోగిత అంటే ఏమిటి దాని మీద మనకు నాలెడ్జ్ రావాలి ఇది ఎలా వస్తుంది చిన్న చిన్న పాయింట్ అని మనం క్యాచ్ చేయాలి సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చక్రియ నిరుద్యోగం అంటే సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే జనరల్ ఇలా ఇలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఇలా 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 వ్యాపార చక్రాల ప్రభావం ఉంటుంది ఈ వ్యాపార చక్రాల ప్రభావం వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగిత ఇందులో ఇది ఆర్థిక మాంద్య దశ ఆర్థిక మాంద్య దశ దీన్ని మనం రిసెషన్ స్టేజ్ అంటాము రిసెషన్ స్టేజ్ అంటాము ఇది రివైవల్ స్టేజ్ అంటాము దీన్ని పీక్స్ భూమి అని పిలుస్తూ ఉంటాము ఇలా ఇలా ఆ దశలన్నీ మనకు తెలిసినట్లయితే మనం ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క సందర్భంలో ఏర్పడే నిరుద్యోగిత వ్యాపార చక్రాలు అంటారు ప్రధానంగా ఆర్థిక మాంద్యంలో దీని యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువ ఉంది హై ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ఇకానమిక్ డిప్రెషన్ పీరియడ్ దిస్ అక్కస్ దిస్ దిస్ మీన్స్ ఇయర్ సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కస్ డ్యూ టు డ్యూ టు బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ ట్రేడ్ సైకిల్స్ ఇగో ఇది మనకు తెలిసి ఉండాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఏమిటి సంక్లిష్ట నిరుద్యోగిత దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సంక్లిష్ట నిరుద్యోగిత అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఒక రంగం నుంచి మరొక రంగానికి మారటం వలన గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంత గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు మారటం వలన ఒక పరిశ్రమ నుంచి మరొక పరిశ్రమకి ఒక రంగం నుంచి మరొక రంగానికి ఒక ఉద్యోగం నుంచి మరొక ఉద్యోగానికి ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి వెనుకబడిన ప్రాంతం నుంచి అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాకి ఇలా షిఫ్ట్ అవ్వడం వలన కొద్ది కాలం పాటు ఖాళీగా ఉంటారు సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బట్ దిస్ ఫ్రిక్షన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ టెంపరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దిస్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ దిస్ ఈస్ టెంపరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అది తెలియాలి అంటే మనం ఇంకా మన కోర్సులో డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం టెస్ట్ సిరీస్ వరకు మాత్రమే చూద్దామండి ఇవో ఇలా రైట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే ఇది రైట్ ఆన్సర్ అభ్యర్థులు ఇలా చాలా తెలివిగా తేలిగ్గా గుర్తించే విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి సెకండ్ ఈ క్రింది వాణిలో సరి అయిన జతను ఎంపిక చేయండి అసలు మీరు ఇలాంటివండి జస్ట్ ఇందాక చూసిన ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇలా నెక్స్ట్ ఇలా నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్స్ లాగా ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎన్నండి ఒక కనీసం ఒక టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఇలాంటివి చేస్తే సబ్జెక్టు ఫుల్ గ్రిప్ వస్తుంది కానీ అది చేసినాక పాపం ఎకనామిక్స్ దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏదో తెలుసుకోవాలండి అది లేకపోతే చాలా కష్టం రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు కూడా తెలుసుకోవాలి అందుకే నేను ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాను చాలామంది అభ్యర్థులు అడుగుతున్నారు సార్ ఇలా చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఇది డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చక్రియ నిరుద్యోగిత అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సైక్లికల్ అన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏమిటి అంటే జస్ట్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా వ్యాపార చక్రాల వలన ఏర్పడేది ఇట్ అక్కర్స్ డ్యూ టు బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ ట్రేడ్ సైకిల్స్ ఇన్ పర్టికులర్ ఇన్ డెవలప్డ్ ఇకానమీస్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ స్లోలీ టు డెవలపింగ్ ఎకానమీస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఎకానమీస్ ఆల్సో ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సంభవించి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అన్ని దేశాలకు విస్తరిస్తుంది ఎందుకంటే బిజినెస్ సైకిల్స్ ట్రేడ్ సైకిల్ వల్ల సంభవించే ఏదైనా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరణలోకి గురి అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత అంటే దీన్ని మనం డిస్గాయిజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు డిస్గాయిజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అవసరాన్ని కంటే మించి వ్యక్తులు పనిచేస్తారు అవసరం పది మంది అవసరం అనుకుంటే పదకొండు మంది పనిచేస్తారు ఈ పది మంది వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తి వంద క్వింటాలే పదకొండు మంద పదకొండు మంది వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తి వంద క్వింటాలే సో అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది అడిషనల్ కంటే అడిషనల్గా వచ్చిన అవుట్పుట్ జీరో హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ జీరో అడిషనల్గా ఎంతమంది పనిచేస్తారు ఒక్కరు అడిషనల్గా పనిచేస్తారు ఒక్కరు అడిషనల్గా పనిచేస్తే వచ్చిన ఉత్పత్తి జీరో దీన్ని టెక్నికల్గా మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ యర్ లేబర్ ఈజ్ జీరో అంటారు మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ యర్ లేబర్ ఈజ్ జీరో దిస్ లేబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్గాయిస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్ ఇక ఇది టెక్నికల్ గా అనమాట ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగితం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఉపాంత శ్రామికు
వివిధ రకాలైన వివిధ రకాలైన సమస్యలు ఉంటాయి అందులో జనాభా అనేది ఒక సమస్య జనాభా పెరగటం వలన శ్రామిక సప్లై పెరుగుతుంది ఇలా శ్రామికుల యొక్క సప్లై ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగిత శ్రామిక సప్లై ఉంది ల్యాబ ఇఫ్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇంక్రీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ దట్ లీడ్స్ టు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వ్యవస్థాపూర్వక నిరుద్యోగిత శ్రామికుల సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల నిరుద్యోగిత ఏర్పడుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ వన్ అల్ప నిరుద్యోగిత అల్ప నిరుద్యోగిత అంటే ఎంప్లాయీగా ఉంటాడు బట్ అతనికి వచ్చే జీతం తక్కువ ఉంటుంది జీతం తక్కువ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో జీవన ప్రమాణ స్థాయి జీవన కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయి నిరుద్యోగిత కంటే తక్కువ వేతనానికి పనిచేస్తుంటారు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక ఎంప్లాయ్ ఒక ఎంప్లాయ్ వెల్ క్వాలిఫైడ్ వెల్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ మోర్ శాలరీ ఆర్ హ్యాండ్సమ్ శాలరీ బట్ పర్సన్ ఈజ్ గెట్టింగ్ వెరీ లో లెవెల్ శాలరీ దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ అన్ఎంప్లాయీస్ కాల్డ్ యాజ్ అండర్ ఎంప్లాయ్ అంటే ఒక వ్యక్తి నెలకి లక్ష రూపాయలు ఎర్న్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది నెలకు లక్ష రూపాయలు జీతం ఇవ్వగలగాలి బట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ డూయింగ్ జాబ్ ఎట్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ నెలకు ఏ ఉద్యోగం లేదని ఏం చేస్తున్న ఏ ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల ముప్పై వేల జీతంకే పనిచేస్తున్నాడు ఇది అతని యొక్క కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయి కంటే తక్కువ వేతనం అన్నమాట ఇవో ఇలా ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది తక్కువ స్థాయిలో పనిచేస్తాడు ఎక్కువ జీతం పొందగలడు తక్కువ స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాడు ఎక్కువ తెలివి ఉంది తక్కువ స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాడు ఇలాంటి వారిని మనం అల్ప ఉద్యోగం అంటే అది తను నిరుద్యోగ కాదు ఇతను ఎంప్లాయ్ బట్ ఈజ్ అండర్ ఎంప్లాయ్ అండర్ ఎంప్లాయ్ నాట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్ అండర్ ఎంప్లాయ్ ఇవో ఇలా మనకి మొత్తం మ్యాచ్ అయిపోయినాయి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏ ఏ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఏ ఫోర్ అండి ఏ ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది చూద్దాం రెండింటిలో ఉంది ఏ ఫోర్ బి వన్ బి వన్ రెండింటిలో ఉంది బి వన్ సి టూ సి టూ ఇవి ఇక్కడ దొరికిపోయింది సి టూ డి డి త్రీ ఇది ఇది అండి దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ అమౌంట్ దీస్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇవి ఇలా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు చూడండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చదవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇది నేను శాంపుల్ కాబట్టి నేను ఇంకా ఇంకా అంటే మీకు ఓన్లీ రిక్వైర్ ఉన్న చెప్తున్నాను మనం ఇంకా రెగ్యులర్ వీడియోలో ఇంకా దాని యొక్క స్థాయిని పెంచుకుంటూ వీ విల్ డిస్కస్ ఎలా అవుతాయి ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ శాంపుల్ వీడియో సో మనం ఇలా ఇస్తున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము నెక్స్ట్ నా అభ్యర్థుల అందరూ తెలుసు నా అంటే నా దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న అభ్యర్థులు చాలా మందికి మా నా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా అడుగుతాను అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఐ విల్ ఫైండ్ ద రైట్ వే అకార్డింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ అదే వీలో మనం ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్నమాట నెక్స్ట్ వ్యవస్థాపూర్వక నిరుద్యోగితను మరొక రకంగా ఏమని పేర్కొంటారు సాధారణ చూడండి ఇక్కడ వ్యవస్థాపురం నిరుద్యోగిత అనే దానికి మరొక పేరు ఏముంది అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఓపెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇలా దొరికిపోయింది ఆన్సర్ కానీ మిగతా వాటిని ట్రై చేస్తాం అగంతుక నిరుద్యోగిత కనిపించని నిరుద్యోగిత ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత ఇక్కడ ఈ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగితకే ఇవన్నీ పేర్లు ఉన్నాయండి దీని దిస్ ఈజ్ వాట్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని మనం ఇక్కడ కనిపించని నిరుద్యోగిత అన్సీన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు ఇన్విజిబుల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు కనిపించదు బయట కనిపించదు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక పనిని పది మంది ఇందాక చెప్పాను ఒక పది పనిని పది మంది చేయాలి పది మంది అవసరం అండి పదకొండో వాడు పని చేస్తున్నాడు పదకొండో వాడు పది మందికైనా వంద క్వింటాలే పదకొండు మందికైనా వంద క్వింటాలే వస్తుంది ఈ అడిషనల్ లేబర్ వలన వచ్చే ఉత్పత్తి జీరో ఇందాక చెప్పాను కదా ఇలా ఇతను కనిపిస్తా కనిపించాడు పని చేస్తూనే ఉంటాడు కానీ ఉత్పత్తి మాత్రం జీరో ఇందాక చెప్పాను మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ యర్ లేబర్ ఈజ్ జీరో అని చెప్పాను కదా ఇది అన్నమాట సో ఇ ఇలా ఉంటుంది అనమాట కనిపించడు నిరుద్యోగిగా కనిపించడు ఎంప్లాయీగా ఉంటాడు బట్ అతని వల్ల వచ్చే అవుట్పుట్ జీరో ఇతన్ని ఆగంతుక నిరుద్యోగి అంటారు అగంతుక డిస్గైజ్డ్ అన్ ఇన్విజిబుల్ అన్సీన్ కనిపించడు మరుగునపడిన అలాంటి వాటిని ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగి అంటారు ఇలా మీరు చదివారు రెండు మూడు సార్లు విన్నారు అనాలిసిస్లో మళ్ళీ విన్నారు ఆటోమేటిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో ఓకేనా వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ వేలో మనం వెళ్తున్నాము ఈ క్రింది వాణిలో అల్ప ఉద్యో
ఏ యాంగిల్ అడిగినా కూడా మనం రైట్ ఆన్సర్ పట్టేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ వాట్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇందాక చెప్పాను అండర్ ఎంప్లాయ్ అండర్ ఎంప్లాయ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్ కదా అండర్ ఎంప్లాయ్ అంటే ఇతనేంది పని చేస్తున్నాడు కానీ ఇలా అండర్ తక్కువ స్థాయిలో అల్ప స్థాయిలో జీవన ప్రమాణ స్థాయి కంటే తక్కువ స్థాయిలో తక్కువ వేతనం వద్ద సాటిస్ఫై అవట్లేదు సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది బిలో సాటిస్ఫాక్షన్లో పనిచేస్తున్నాడు సో దట్ ఇస్ కాడ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అల్ప ఉద్యోగ కానీ ఉద్యోగ పని చేస్తున్నాడు ఈజ్ ఎంప్లాయ్ నాట్ అన్ఎంప్లాయ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు ఈ క్రింది వాణిలో నిరుద్యోగిత కానిది ఏదైనా నిరుద్యోగి కానిది ఎవరు అన్నారు అంటే అల్ప ఉద్యోగి నిరుద్యోగి కాదు కానీ అనుకున్న స్థాయిలో మాత్రం అతని ఎంప్లాయ్ కాదు ఇక వచ్చి ఇక్కడ ఏముంది తన సామర్థ్ తన వ్యక్తి సామర్థ్యం కంటే తక్కువ స్థాయిలో పని చేయడము చెప్పని దగ్గర స్థాయి ఇంత ఉంటుంది బట్ ఈ తక్కువ స్థాయిలో పనిచేస్తాడు కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చలేని ఉపాధి అతను జీవించాల్సిన ఆ లైఫ్ కంటే కనీస లైఫ్ కంటే ఇంకా తక్కువ స్థాయిలో తన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తాడు ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగితను కూడా అల్ప ఉద్యోగిత అంటారు ఇది ఇది టెక్నికల్ టర్మ్ అండి సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సీజనల్ అంటే సంవత్సరంలో కొద్ది కాలం పని ఉంటుంది మిగతా అంత ఖాళీ ఉంటాడు అలా అలా అతను ఏమంటాడంటే అల్ప ఉద్యోగి అంటాడు నెక్స్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో లోపాల వలన ఈ నిరుద్యోగిత ఏర్పడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో లోపాల వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగితను స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా నిర్మాణాత్మక నిరుద్యోగిత అంటారు నిర్మాణాత్మక నిరుద్యోగిత లేదా స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని పిలుస్తారు స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అమాంగ్ దిస్ ఫర్ ఇవి నాలుగు ఈ నాలుగిట్లో ఇది రైట్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండి సో చూడండి ఏబిసి ఏది ఉంటే అది ఏబిసి సో దిస్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ నీకు ఇది ఫట్టు మనం తెలియాలి అసలు ఇది ఇది కాదు అని తెలియాలి అప్పుడు ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం లేదనమాట ఇలా ఇది నీ మైండ్లో అప్పుడే ఉంటుంది ఒకసారి ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే అది మైండ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మన మరొక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు వీడియోస్ వినొచ్చు అప్ టు ఒక అసలు ఎగ్ మీరు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ వింటూ క్లాసెస్ వింటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మళ్ళీ వీడియో అనాలిసిస్ వినుకుంటూ వెళ్ళొచ్చును అండి ఆన్లైన్లో వచ్చిన ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇదని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇంటరాక్షన్ మీకు నాకు లేకపోయినా కూడా దీని ద్వారా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు వీడియో వినే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వినండి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి వన్ ట్వంటీ ప్లస్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రకారము వ్యక్తి ప్రామాణిక సంవత్సరము అనగా దీన్ని స్టాండర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇయర్ అంటారు స్టాండర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇయర్ తెలుగులో వ్యక్తి ప్రామాణిక సంవత్సరం స్టాండర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఎ ఇయర్ ఏమంటారు దాన్ని వ్యక్తి ప్రామాణిక సంవత్సరం సాధారణంగా అండి సంవత్సర కాలంలో రెండు వందల డెబ్బై మూడు రోజులు పనిచేస్తూ ఉండాలి లేదా రోజుకు ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తూ ఉంటే వీరిని ఏమంటారంటే స్టాండర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇయర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ యొక్క డెఫినేషన్ అండి ఇది సింపుల్ అంటే అది డెఫినేషన్ కాబట్టి నీట్ నీట్ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది టూ థర్టీ సెవెన్ కాబట్టి కాదు త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి కాదు టూ సెవెంటీ త్రీ టూ సెవెంటీ త్రీ ఉంది ఇంకా ఎయిట్ డేస్ ఎయిట్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంది ఎయిట్ అవర్స్ ఎనిమిది గంటలు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు సంవత్సరంలో టూ సెవెంటీ త్రీ డేస్ సంవత్సరంలో రెండు వందల డెబ్బై మూడు రోజులు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు పని చేయాలి ఇది రైట్ సో ఇది టూ సెవెంటీ రాంగ్ ఇది సిక్స్ అవర్స్ రాంగ్ సో దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇలా ఇలా కూర్చోవాలి డెఫినేషన్స్ విషయంలో ఏం చేయాలి మన ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ అక్యురేట్గా మనం ప్రిపేర్ అవుతుంటాం దానికి మీనింగ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ అనాలిసిస్ పార్ట్ ఏమి ఉండదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చి క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో నిరుద్యోగుల సంఖ్యను తెలిపేది అన్నారు విచ్ ఇండికేట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి నిరుద్యోగుల సంఖ్య అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయీస్ బై శ్రామిక వర్గం శ్రామిక వర్గం అంటే ఇక్కడ ఏమంటారు మనము లేబర్ ఫోర్స్ అంటాం లేబర్ ఫోర్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది నిరుద్యోగుల సంఖ్య తెలిపదు ఇది నిరుద్యోగిత యొక్క శాతం తెలుపుతుంది నిరుద్యోగుల యొక్క శాతము హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని లెక్కించడానికి ఈ ప్రిన్సిపుల్ వాడతారు సో ఇది ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ శ్రామిక వర్గము శ్రామిక చిన్న శ్రామిక వర్గం అంటే లేబర్ ఫోర్స్ అంటే లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వర్క్ ఫోర్స్ లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇక ఇది ఇది అనమాట పని చేయడానికి ఒక
అన్ఎంప్లాయీస్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ ఇగో ఇది నిరుద్యోగుల సంఖ్యను సూచిస్తుంది పైది నిరుద్యోగిత శాతం సూచిస్తుంది తెలియాలి కథం అయిపోయింది ఇంకంతే ఇది ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది ఇంకండి శ్రామిక వర్గము బై నిరుద్యోగుల సంఖ్య ఇది ఇది ఇక్కడ రివర్స్ రాశారు బట్ ఇది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది ఇది కూడా కాదు సో సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి దీనికి ఒక ఒక చార్ట్ ఉంటుంది ఒక చార్ట్ మనకి రావాలి ఆ చార్ట్ వస్తే మనం ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనం చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఈ చార్ట్ ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ ఒకసారి మనం ఇక్కడ పక్కన ట్రై చేద్దాం రాయడానికి చూడండి ఇలా మొత్తం ఒక మనం పాపులేషన్ తీసుకుంటాం జనాభా తీసుకొని జనాభాను క్యాటగిరైజ్ చేస్తాం ఎలా అని లేబర్ ఫోర్స్ లేబర్ ఫోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్ అని చెప్తున్నాం అవుట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్ అంటాము పనిలో పాల్గొనే వారు పని పని చేయడానికి పని చేయడానికి అవకాశం ఉన్నవారు పని చేయడానికి అవకాశం ఎలిజిబుల్ అండ్ ఏబుల్ పర్సన్స్ టు డూ జాబ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి ఏబిలిటీ ఉండాలి అంటే ఎలిజిబుల్ అంటే మామూలుగా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వారే ఉండాలి అది ఎలిజిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం పని చేసే సామర్థ్యం ఉండాలి అంటే శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి మానసిక శారీరక వైకల్యం ఉండి ఉండకూడదు అలాంటి వారు మనకి ఇక్కడ లేబర్ ఫోర్స్లోకి రారు అవుట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్లోకి వస్తారు చిన్న పిల్లలు కూడా అవుట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్లోకి వస్తారు వృద్ధులు అవుట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్లోకి వస్తారు ఇక ఇలా పని చేయగలిగిన శక్తి ఉండాలి సామర్థ్యం ఉండాలి అర్హత ఉండాలి అలాంటి వారిని ఏమంటే మనం లేబర్ ఫోర్స్ అంటాము ఈ లేబర్ ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ This is దిస్ ఈజ్ దీన్ని కూడా మనం డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ రెండు రకాలుగా నేను చెప్తాను లేబర్ ఫోర్స్ని ఒకటి వర్క్ ఫోర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ రెండవది అన్ఎంప్లాయీస్ అన్ఎంప్లాయీస్ అంటూ దీని దీని వర్క్ ఫోర్స్ దీని అన్ఎంప్లాయీస్ అంటూ ఇక వీరు అండి వీరు శ్రామిక జనాభా ఇది శ్రామిక వర్గం లేబర్ ఫోర్స్ శ్రామిక వర్గము శ్రామ లేబర్ లే వర్క్ ఫోర్స్ శ్రామిక జనాభా ఇలా ఎల్ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు శ్రామ నిరుద్యోగుల సంఖ్య తెలుస్తుంది అన్నమాట నిరుద్యోగుల సంఖ్య తెలుస్తుంది ఇగో ఇలా అండి ఇది మనకు తెలుసు నాకు ఫుల్ స్కేల్ లో నెక్స్ట్ వర్క్ ఫోర్స్ క్యాన్ బి క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఒకటి మెయిన్ వర్కర్స్ మెయిన్ వర్కర్స్ రెండవది మార్జినల్ వర్కర్స్ మెయిన్ వర్కర్స్ మార్జినల్ వర్కర్స్ దీని యాక్చువల్ గా మనం మెయిన్ వర్కర్స్ అంటే యాక్చువల్ ఏమంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో నూట ఎనభై మూడు రోజులు అంతకన్నా ఎక్కువ పని లభిస్తే మెయిన్ వర్కర్స్ అంటారు ఒకవేళ వన్ ఎయిటీ త్రీ డేస్ కంటే తక్కువ పని లభిస్తే వారిని మార్జినల్ వర్కర్స్ అంటారు మెయిన్ వర్కర్స్ అండ్ మార్జినల్ వర్కర్స్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ గెట్టింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ త్రీ డేస్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెయిన్ వర్కర్ అదర్వైజ్ మార్జినల్ వర్కర్ అని చెప్తుంటారు ఇక ఈ చార్ట్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ మనకు బ్రెయిన్ లో ఉంటే వీ విల్ ఐడెంటిఫై రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ అమౌంట్ దిస్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయీస్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఒకవేళ నిరుద్యోగుల శాతం చెప్పడంటే అప్పుడు ఇది రైట్ అవసరం అవుతుంది ఇది ఇది రైట్ అవసరం అవుతుంది ఓకేనా ఇంకా మనం ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాణిలో పట్టణ మురికి వాడలలో నివసించే నివసించే వారికి పేదవారికి గృహాలు సామాజిక మరుగుదొడ్లు నిర్మించే కార్యక్రమం ఏమిటి అన్నాడు ఇది దిస్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వాంబే వాంబే ఒకసారి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఇలాగే అడిగారండి ఇది గతంలో గ్రూప్ టూలో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి ఇది అలాగే రాసి పెట్టాను వాంబే వాల్మీకి వాల్మీకి అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోచన వాల్మీకి అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన ఈ పథకం యొక్క మెయిన్ మెయిన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు ప్రొవైడ్ టు ప్రొవైడ్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ టు స్లమ్ ఏరియా పీపుల్ అది అది ప్రధానమైన అదే దాంతో పాటుగా ఆ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉండే వారికి సామూహిక మరుగుదొడ్లతో పాటు గృహాలు కూడా నిర్మించే పథకంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు వాంబే పథకం దాని పేరు వాంబే అండి ఇందులో రిమైనింగ్ చూస్తే దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండి ఈ ఇదేంటి అంటే పిఎం ఐయుపిఈపి ఉంటుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అర్బన్ పావర్టీ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి దీని అబ్రివేషన్ అడిగారు అండి అబ్రివేషన్ అడిగారు అండి ఇది పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండే పేదవారి కోసం సమగ్రంగా తీసుకొచ్చిన ఒక పథకం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అర్బన్ పావర్టీ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది పేదరిక నిర్మూలన పథకం ఇది ఆ స్కీమ్ ఫర్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ ఇది పట్టణ ప్రాంతాల కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించిన మైక్రో సూక్ష్మ ఎంటర్ప్రైజెస్ కు సంబంధించిన పథకము ఇదేంటి స్కీమ్ ఫర్ అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో వారికి
పథకాల వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఈ స్వయం ఉపాధి పథకాల్లో ట్రైనింగ్స్ ఇస్తా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు ఏదైనా ఎంటిటీ స్టార్ట్కి అవకాశం కల్పిస్తారు బ్యాంక్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ చేస్తే దాని అంటూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు అలా కాకుండా ఏదైనా పని కల్పిస్తారు ఆ పనికి వేతనం ఇస్తే దాని పేరు వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అనిపిస్తుంది దిస్ ఈజ్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా మళ్ళీ చూద్దాం ఇంకా విభిన్న రకాల పథకాలు ఉంటాయి వాటి ఒకసారి మనం చూద్దాం సామాజిక సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఉంటాయని ఇంకా చూద్దాం వాటి గురించి నెక్స్ట్ సాపేక్ష పేదరికం నాకు సంబంధించిన క్రింద వాళ్ళు సరైన లేదు మనకు పేదరికం అనగానే బెస్ట్ మనకు మైండ్లోకి రావాలి బెస్ట్ థింగ్ మైండ్లోకి రావాలి పేదరికం అనగానే పావర్టీ క్యాన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ పావర్టీ సెకండ్ వన్ ఈస్ రిలేటివ్ పావర్టీ రిలేటివ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ దీన్ని మనం నిరపేక్ష పేదరికం అంటారు దీనేమో సాపేక్ష పేదరికం అని పిలుస్తున్నారు నిరపేక్ష పేదరికము సాపేక్ష పేదరికం అంటారు సాపేక్ష నిరపేక్ష పేదరికం అంటే పేదరికాన్ని నిరపేక్ష పేదరికం అని చెప్తుంటారు ల్యాక్ స్టేట్ లేమి స్థితి ల్యాక్ స్టేట్ ల్యాక్ స్టేట్ అంటే లేమి స్థితి అన్నమాట లేమి స్థితి ఏమి లేకపోవడం అంటే కనీసం మూడు థింగ్స్ ఉంటాయి మనకి కూడు గూడు గుడ్డ అంటారు ఎకనామిక్స్లో కూడు గూడు గుడ్డ ఫుడ్ క్లాతింగ్ షెల్టర్ ఫుడ్ క్లాతింగ్ షెల్టర్ ఈ మూడు చాలా కీలకమైనవి ఆహారము వస్త్రాల గృహాలు ఈ మూడు లేకపోవడం మూడింట్లో ఏ ఒకటి లేకపోయినా మూడు కానీ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి కానీ లేకపోతే వారిని పేదవారు అంటారు ఆ పేదరికం అనేదే నిరపేక్ష పేదరికంగా భావిస్తూ ఉంటారు ఏమీ లేకపోవడము దారిద్ర్యంలో ఉండడాన్ని మనం పేదరికం అని చెప్తుంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీ కనీస అవసరాలు తీరుతాయి ఇక్కడ మన కావాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి ఫుడ్ క్లోతింగ్ షెల్టర్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఆదాయం ఎక్కువ ఉన్నవారు ఆదాయం తక్కువ ఉన్న వారితో కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్తే దాని పేరు సాపేక్ష పేదరికం అంటారు అసలు ఇది రియల్గా పేదరికం కాదు దిస్ నాట్ రియల్లీ పావర్టీ ఇదే దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ టాప్ ఇన్కమ్ అండ్ బాటమ్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ మధ్య కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ పావర్టీ అంటారు ఇది ఆదాయ వ్యత్యాసాలను సూచిస్తుంది ఇది ఆదాయ వ్యత్యాసాలు సూచిస్తుంది దీన్ని సింపుల్గా పోల్చి చెప్తారు ఆదాయము పోల్చి చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అన్ని రీచ్ అవుతుంది జీవన ప్రమాణం రీచ్ అయి ఉంటుంది జీవన ప్రమాణం రీచ్ అయి ఉంటుంది బట్ కంపేర్ టాప్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అండ్ బాటమ్ ఇన్కమ్ గ్రూప్కి కంపేర్ చేస్తారు సచ్ టైప్ ఆఫ్ పావర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిలేటివ్ పావర్టీ ఒకసారి చూద్దాం సరే అయినా ఉన్నాడు ఆ అధిక ఆదాయం ఉన్న వారితో తక్కువ ఆదాయం ఉన్న ప్రజలు పోల్చి చెప్పుకుంటాం సింపుల్ ఆ పదం వస్తే అయిపోతుంది కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ అమంగ్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ పావర్టీ రెండవది జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పోల్చి చెప్పేది చూడండి ఇక్కడ జీవన ప్రమాణ స్థాయి కూడా దాన్ని పోల్చుకుంటూ చెప్తుంటారు కనీస అవసరాలు కూడా పొందలేని స్థితి చూడండి కనీస అవసరాలు లేకపోతే ఏమంటారు అబ్సల్యూట్ పావర్టీ అంటారు సో దిస్ వన్ ఈస్ రాంగ్ అంటే వన్ ఏ బి అనేది సరైనది చూడండి ఏ అండ్ బి సరైనది సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ సెకండ్ ఆన్సర్ రైట్ మరి ఇదేంటి అంటే ఇక ఇది పేదరికం అనొచ్చు దీన్ని మనం సాపేక్ష నిరపేక్ష పేదరికం అనొచ్చు సాపేక్ష పేదరికం అనడానికి ఛాన్స్ లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయి లే లేని పక్షములో లేని పక్షం కనీస జీవన ప్రమాణ స్థాయి లేని పక్షంలో లభించని పక్షంలో ఏమంటే ఇక ఇది కూడా పేదరికము ఇది కూడా నిరపేక్ష పేదరికము జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఉన్నది కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి చిన్న చిన్న పదాల్లో తేడా నేను ఇంకా మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్దాం ఎందుకంటే జస్ట్ ఇది ఒక ప్రో జస్ట్ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వీడియో లాగా దీన్ని మనం చేస్తున్నామండి ఇంకా దాంట్లో మనం డీటెయిల్గా లైన్ టు లైన్ వెళ్దాం ఇంకా ఎందుకంటే దట్ టేక్స్ మచ్ టైం అండి చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఆ టైం తీసుకొని ఓపికతో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు బెనిఫిట్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సిక్స్టీ ఎయిత్ రౌండ్కు సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిత్ రౌండ్ ఒకసారి నేరుగా క్వశ్చన్ అడిగారు ఏమంటే ఎన్ఎస్ఎస్ఓ విడుదల చేసే నివేదిక పేరు ఏమిటి అన్నారు రౌండ్ రౌండ్స్ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తుంది అనేక రౌండ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అనేక అంశాలకు సంబంధించిన గణాంకాలను రూపకల్పన చేస్తుంది సర్వేలు చేస్తుంది ఇవి చేసే వాళ్ళు కూడా శాంపిల్ సర్వేస్ శాంపిల్ సార్లు మనకు మామూలుగా ఆ సర్వేలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏమో సెన్సెస్ రెండవది శాంపిల్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ శాంపిల
నెక్స్ట్ ఎంపీసీ మంత్లీ పర్ క్యాపిటల్ కన్జ్యూమ్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ నెలసరి తలసరి వినియోగం ఏమో పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెయ్యి రూపాయలకు పడించడం జరిగింది రెండు బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇది రోజుకు తీసుకుంటే ఇరవై ఏడు రూపాయల ఇరవై పైసలు రూరల్ వాళ్ళకి అండి ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఇరవై పైసలు రూరల్ వాళ్ళకి దాన్ని మనం సింపుల్గా ఒక థర్టీతో మల్టీప్లై చేస్తే సుమారుగా ఎనిమిది వందల పదహారు వస్తుంది సుమారుగా ఇదేమో అర్బన్ ప్రాంత వారికి అంటే పర్ డేకి పర్ డేకి ముప్పై మూడు రూపాయల ముప్పై పైసలు అని చెప్పారు ఇంటూ థర్టీ చేస్తే వన్ థౌజండ్ వచ్చి చూస్తే మనం ఇంకా డెప్త్గా అండి డే డే నుంచి వెళ్ళాము డే నుంచి మంత్ వరకు వెళ్ళాము ఓకేనా ఈ దీన్నే మనము ఫ్యామిలీ అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఒక కుటుంబానికి వచ్చేస్తుంది దీని ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఒక కుటుంబం వస్తుంది ఇంటూ ఫైవ్ సింపుల్గా ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే పట్టణ ప్రాంతాలలో ఐదుగురు సభ్యులు కలిగిన కుటుంబం యొక్క మంత్లీ పర్ క్యాపిటల్ కన్జ్యూషన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐదు వేలుగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఇక ఇలాగండి అంటే మనం ఇక్కడ ఏబీ రెండు రైట్ అండి ఇలా మనం టెక్నికల్ థింగ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఇది జనరల్గా ఎంపీసీ అనేది తీసుకుంటారు దానికంటే తక్కువ ఖర్చు చేస్తే వాటిని బీపీఎల్ అంటే సపోజ్కి చూడి ఇలా తీసుకుని తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయలు గ్రామీణ ప్రాంత వాసులకి దీని పేరు పిఎల్ పావర్టీ లాయన్ అండి ఎనిమిది వందల పదహారు కంటే తక్కువ ఖర్చు చేస్తే వాళ్ళని బీపీఎల్ పీపుల్ అంటారు బీపీఎల్ బిలో పావర్టీ లైన్ అంటారు అదే అర్బన్ వాడైతే వన్ థౌజండ్ తీసుకుంటే వన్ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఖర్చు చేస్తే అతని బీపీఎల్ పీపుల్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఇలా దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ పావర్టీ లైన్ అన్నమాట సో బిలో పావర్టీ లైన్ ఉంటుంది అబవ్ పావర్టీ లైన్ ఉంటుంది అబవ్ పావర్టీ లైన్ అంటే వీరికి అన్ని అవసరాలు తీరుతాయి తీరినాక కూడా వాడు పేదవాడు కనబడతారు అంటే ఇందాక చెప్పిన సాపేక్ష పేదరికం కనిపిస్తుంది మనం డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరైనది నేను మ్యాక్సిమం ఈ ఈ టాపిక్ మొత్తంలో అన్ని సరైనవి సరైనవి ఇచ్చాను నెక్స్ట్ దాంట్లో సరివి కానివి కూడా ఇస్తాను స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇస్తాను అసెషన్ రీజన్స్ కూడా ఇస్తాను ఓకేనా అన్ని అన్ని వన్ బై వన్ మనం ప్లాన్ చేద్దామండి ఇక్కడ ఈ కమిటీని టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు రైట్ ఈ కమిటీ నివేదిక టూ థౌజండ్ నైన్లో సబ్మిట్ చేసింది రైట్ యుఆర్కి పిక్ బదులుగా ఎంఆర్పి మిక్స్ రికాల్ పద్ధతిని పద్ధతిని పేదరికాలు లెక్కించేది అనుసరించాలని రికమెండ్ చేశారు మూడు రైట్ అండి ఇతను ఇచ్చిన మూడు రైట్ ఏబిసి మూడు పై వన్ రైట్ ఏబిసి మూడు రైట్ ఇక్కడ యుఆర్పి మధ్య అంటే యూనిఫామ్ రికార్డ్ పీరియడ్ అండి యుఆర్పి యూనిఫామ్ రికార్డ్ పీరియడ్ దీన్ని మనం లక్కడ వాలా మెథడ్ అంటాం లక్కడ వాలా మెథడ్ లక్కడ ప్రొఫెసర్ లక్కడ వాలా ఫార్ములా లకడ వాల ఇదేనా మన భారతదేశంలో నిరంతర ప్రణాళికలను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు నిరంతర ప్రణాళికను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు వీటిని మనం జనతా ప్రణాళికలు అని పిలుస్తూ ఉంటాం జనతా ప్రణాళికలు ఓకేనా ఇలా ఇలా లకడ వాల ఫార్ములా అదేవిధంగా ఎంఆర్పిని రికమెండ్ చేసింది సురేష్ టెండూల్కర్ అండి సురేష్ టెండూల్కర్ ఆ తర్వాత రంగరాజన్ కమిటీ వేస్తే రంగరాజన్ కమిటీ ఎంఎంఆర్పిని రికమెండ్ చేసింది ఎంఎంఆర్పి మోడిఫైడ్ మిక్స్డ్ రికార్డ్ పీరియడ్ మీకు మూడు వచ్చేసి ఒకటే టైం మూడు వచ్చినవి యుఆర్పి పీరియడ్ యుఆర్పి అంటే లక్కడ వాల ఫార్ములా ఎంఆర్పి సురేష్ టెండూల్కర్ ఎంఎంఆర్పి రంగరాజన్ రంగరాజన్ ఇంకా నీకు ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు మూడు అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు నువ్వు తిరిగి డెఫినేషన్ ఉంటే మనం డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాలి యూఆర్పి మెదడికి ఎంఆర్పి మెదడికి ఎంఎంఆర్పి మెదడికి మధ్య గల వ్యత్యాసాలు నేర్చుకోవాలి అలా మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి ఇలా చేసినప్పుడు అభ్యర్థికి మాక్సిమం ఇంకా మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నాకు తెలిసి ఉండవు ఉండవు బట్ మీరు ఏంటంటే ఈ ఒక్కొక్క వీడియోను ఒక రెండు మూడు సార్లు వినాలి అండి కనీసం నా అడ్వైస్ మాత్రం ఒక త్రీ టైమ్స్ వినండి మీకు ఎందుకంటే ఇది వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వన్ ఇయర్లో ఈ వీడియోని కనీసం ఒక మూడు సార్లు వినండి క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఇచ్చే మొత్తం ఇరవై ఐదు వందల క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంకా ఇస్తాను నేనైతే ఇప్పుడు టెంటేటివ్గా నేను ఇరవై ఐదు వందల బిట్స్ అని నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఇరవై ఐదు వందల బిట్లు ఇస్తానని నేను మీకు ఒక అప్రాక్సిమేట్గా అట్లా అంచనా వేశాను నాకు తెలిసి ఇంకొన్ని బిట్స్ పెరగచ్చు అంటే ఒక ఐదు వందల వరకు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది దీంతోపాటు కంప్లీట్గా ఎకనామిక్ సర్వే కంప్లీట్గా అండ్ ఎకనామిక్ బడ్జెట్ కంప్లీట్గా నేను మీకు సపరేట్గా ఇస్తాను ఇవి కాకుండా బిసైడ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఇంకా నేను మళ్ళీ అవి కూడా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ సర్వే మీద బడ్జెట్ మీద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్పెషల్గా అవి ఇస్తాను ఇక్కడ కూడా మనకు బడ్జెట్ సర్వే ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రెడీ చేశాను ప్లస్ కొన్ని స్పెషల్గా బడ్జెట్ సర్వే మీద నేను మీకు క్వశ్చన్స్
మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ శాంపిల్ కూడా మీరు అందులో చూడవచ్చు అనమాట మన టెస్ట్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూడవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు మొత్తం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఎకనామిక్ ఈ ఈ ట్రెండ్లో ఈ వెర్షన్లో మీకు క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడా లేదు అండ్ ఇలాంటి వీడియో అనాలిసిస్ కూడా మీకు ఎక్కడా లేదు సో ఇది ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి మరియు ఇది ఉపయోగించుకొని మీరు కంప్లీట్గా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు యూ